السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم സഹോദരൻ മാരെ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷെരീഫ് നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ മുപ്പത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി കടന്നു വരുന്ന മഹത്തായൊരു സുദിനമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യാത്രയാക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തെ അവനിഷ്ടപ്പെടുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും ഉന്നതുമായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ സുന്നത്തുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടി കുളിക്കണം അപ്പോഴാണ് പെരുന്നാൾ കുളിയുടെ സുന്നത്ത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ സമയം സ്വബഹി ആയത് മുതൽ അഥവാ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിലെ സ്വബഹി ആയത് മുതൽ ഈ കുളിക്കാനുള്ള സമയം ആകും അപ്പോൾ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി ഇനി അതല്ല അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷവും കുളിയുടെ സമയം പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും രാവിലെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പായിട്ടാണ് കുളി നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഈ കുളി എല്ലാവർക്കും സുന്നത്താണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളിൽ തന്നെ ആർത്തവകാരികൾക്ക് പോലും ഈ കുളി സുന്നത്തുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുളി കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുദ്ധിയൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലും പെരുന്നാൾ കുളിയുടെ സുന്നത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതല്ല വർഷത്തിലൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കിട്ടുന്ന പെരുന്നാൾ കുളിയുടെ സുന്നത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ആർത്തവകാരികളാണെങ്കിൽ പോലും നിഫാസുകാരികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊക്കെയും പെരുന്നാളിൻ്റെ കുളി പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്തുണ്ട് എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ കുളിയെന്ന് മാത്രമല്ല പെരുന്നാളിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ആർത്തവകാരികൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിൽ നിസ്കാരം മാത്രമേ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി വിഷയം പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ കുളി സുന്നത്താകുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുകയും ദുർഗന്ധങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ അതേ പ്രകാരം തന്നെ പുതുവസ്ത്രം അണിയലും സുന്നത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിലാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ പോലും പുതുവസ്ത്രം അണിയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയതും മുന്തിയതും ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ധരിക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്തുണ്ട് പുതുവസ്ത്രമുള്ളവർ അത് തന്നെ അണിയണം അത് കോവിഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും പള്ളിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയതൊന്നും ഇടണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് ന്യായമില്ല അവർ സുന്നത്ത് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സുന്നത്ത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ എടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സുന്നത്തുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം പള്ളി പോവുക എന്നുള്ള സുന്നത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മളതിൻ്റെ കാരണക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുന്നത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഏറ്റവും മുന്തിയത് നോക്കിയിട്ട് ധരിക്കുക പെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ള വസ്ത്രമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അഫ്ദൽ അതാണ് സുന്നത്ത് അതാണ് എന്നാൽ പെരുന്നാളിന് വെള്ള തന്നെ ആകണമെന്നില്ല അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതും ഏറ്റവും 
വില കൂടിയതും ധരിക്കലാകുന്നു സുന്നത്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുക പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഈദ്ഗാഹ് പിന്നെ ആണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുകാഹിലേക്ക് അല്ല പള്ളികളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുക ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ നിഷാദം അതേ പ്രകാരം തന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ സുന്നത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് തെക്കുബീർ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും മുഖത്തുബയുടെയും വിഷയം നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തെക്ബീർ സുന്നത്താണ് തെക്ബീർ സുന്നത്താണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിലാണെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വല്ലതും കഴിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സുന്നത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പാനീയമാണെങ്കിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പം എന്തെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിക്കലാണ് സുന്നത്ത് വലിയ പെരുന്നാളിന് നേരെ വിപരീതമാണ് അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കലാകുന്നു സുന്നത്ത് എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാകുന്നു ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ചെയ്യൽ കറാഹത്തുമാണ് അതായത് പെരുന്നാൾ ദി ചെറിയ പെരുന്നാളിനന്ന് പെരുന്നാളിൻ്റെ മുമ്പൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കൽ കറാഹത്താണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സുന്നത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ തെക്കുബീറിൻ്റെ വിഷയം പറയാം പെരുന്നാളിന് രണ്ട് പെരുന്നാളിനും തെക്കുബീർ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ആ തെക്കുബീറിൻ്റെ സമയം തെക്കുബീർ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് മുക്കയ്യതായ തെക്കുബീറുമുണ്ട് മുറുസലായ തെക്കുബീറുമുണ്ട് അതായത് ഓരോ സമയം നിർണയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തെക്കുബീറുണ്ട് അതല്ല എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള സുന്നത്തുള്ള തെക്കുബീറുകളുമുണ്ട് രണ്ട് പെരുന്നാൾക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റേത് പിന്നെ മുറുസലായ തെക്കുബീർ അഥവാ എപ്പോഴും ചെല്ല ഇരുത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും വഴിയിലും അങ്ങാടിയിലും വീടിലും ഒക്കെ ഉച്ച ഉയർത്തിയിട്ട് തന്നെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് തന്നെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ചെല്ലുക പെണ്ണുങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിന്നെ മഹറമല്ലാത്ത ആളുകളാരും ഇല്ലെങ്കിലാണ് മഹറമായ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സമയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരുന്നാൾ ദിവസ രാ രാവിൻ്റെ അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേരാവിൻ്റെ മകരിബ് മുതൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയാണ് മുർസലായ തെക്ബീർ അഥവാ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് തെക്ബീറത്തുൽ ഹിറാം ചൊല്ലുന്നത് വരെയാണ് മുർസലായ തെക്ബീറിൻ്റെ സമയം മുർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെല്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും അങ്ങാടിയിലാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിക്കർ ആ ഒരു ദിക്കർ നമ്മൾ ധാരാളമായി ചൊല്ലുക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് എന്ന തെക്ബീർ ധ്വനികൾ ധാരാളമായി ചൊല്ലുക ഏതു മുതൽ പെരുന്നാൾ രാവിൻ്റെ സൂര്യനസ്തമിച്ചത് മുതൽ അഥവാ മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ സൂര്യാസ്തമനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു അടുത്ത പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ ഇമാമ് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ സമയം ഇനി മുക്കയ്യതായ തെക്ബീറുണ്ട് മുക്കയ്യതായ തെക്ബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം സുന്നത്തുള്ള തെക്ബീറാണ് അത് വലിയ പെരുന്നാളിനാണ് മുക്കയ്യതായ തെക്ബീർ ഉള്ളത് മുക്കയ്യതായ തെക്ബീർ എപ്പോഴ അത് അറഫാ ദിവസത്തെ സ്വഭി മുതൽ അഥവാ വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണല്ലോ അറഫാ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ദിവസം അന്നത്തെ സുബഹി മുതൽ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അയ്യാമുത്ത ഷരീഖിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ ആസുറു വരെയുള്ള 
ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തെക്കുതിർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഫർദ നിസ്കാരമാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും നേർച്ച നിസ്കാരമാണെങ്കിലും റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും മുത്തലക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഏതു നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശേഷം തെക്ക് ബിയർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ശേഷം അത് വലിയ പെരുന്നാൾക്കാണ് ആ മുക്കയ്യതായ തെക്ക് ബിയർ ഉള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ പെരുന്നാളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ അഥവാ സൂര്യാസ്തമനത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഇപ്പം മകരിബിൻ്റെ ശേഷവും ഏഷായിൻ്റെ ശേഷവും സുബൈൻ്റെ ശേഷവും പ്രത്യേകിച്ച് തെക്ക് ബിയർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷാല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈദുൽ ഫിത്തർ അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ റാഹത്തായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ അമലുകൾ അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലാർഹമായ ഇബാദത്തായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫ് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന ആളുകളിൽ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം നമ്മളെല്ലാവരെയും അക്ബത്ത് നന്നായി മരണപ്പെട്ട് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാൻ അലഹമ്മദുലാമി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു